आतिफ मंगेश अपनी ट्वेंटी सिक्स एपिसोड के साथ और जैसे मैंने लास्ट टाइम एक अपनी जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि काफ़ी गैप के बाद जो मैंने स्टार्ट किया उसमें जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा और एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास जिसको मैंने कवर करना है लेकिन उससे पहले जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कोविड नाइन्टीन और कोरोना वायरस वगैरह इस वक्त पूरा ग्लोबली एक इशू है जो कि काफ़ी अरसे से तीन चार महीने हो गए कि अब हम एक बिल्कुल एक नए पूरी एक इंसानी तारीख में मेरा ख्याल है कि हम एक बहुत एक नई सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसके कई पहलू हैं ये तफसील से बात सुनने से पहले ये वीडियो देखिए Today I've come to talk about our nation's efforts to address this vital issue to the health and the safety of all Americans. I'm here to discuss our strategy to prevent and protect the American people from a possible outbreak. President's made perfectly clear that our number one priority is in the event of a pandemic is to save lives. The president has a plan uh, to do just that. First, we must detect outbreaks that occur anywhere in the world. Second, we must protect the American people by stockpiling vaccines and antiviral drugs and improve our ability to rapidly produce new vaccines against a pandemic strain. We need to have a surveillance plan that allows us to identify when an incident has occurred in the world, the sooner we know, the, the more quickly and more adequately we can respond. We, we thought it would be irresponsible not to take on the pandemic planning effort um, to make sure that whenever it is, under whatever president's watch, that as a nation we're better prepared because it's the right thing to do. It can't be avoided. A pandemic is unlike other natural disasters. Outbreaks can happen simultaneously in hundreds or even thousands of locations at the same time. And unlike storms or floods, which strike in an instant and then recede, a pandemic can continue spreading destruction in repeated waves that can last for a year or more. And one day many lives could be needlessly lost because we failed to act today. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down and eat out of that barrel. <laughs> Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part to of the reason... We have put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up, five years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. Again, Mr. President, you have said nobody could have seen this pandemic coming. But in fact, Secretary Azar at a biodefense summit in April 2019 said, of course, the people, uh, of course, the thing that people ask, what keeps you most up at night in the biodefense world? Pandemic flu, of course. I think everyone in this room 
probably shares that concern. Your own Health and Human Services Secretary was aware that this had the potential of being a very big problem around the world, a pandemic of this nature. Who dropped the ball? Well, I always knew that pandemics are one of the worst things that could happen. Uh, there's been nothing like this since probably 1917. That was the big one in Europe. It started actually here and went to Europe, probably. Uh, uh, I've heard about, excuse me, wait a minute, let me finish. I've heard about this for a long time, pandemics. You don't want pandemics. And I don't think he was talking about a specific pandemic. He was talking about the threat of a pandemic could happen, and it could happen. Most people thought it wouldn't, and most people didn't understand the severity of it. This is very severe. What's happened is very severe. But I'd let you. These videos are very influential. Kism ke logon ki, jo ke dunia ke baad bade bade faslo mein unka haat hota hai. Aur ye hume baad arsa pehle इस किस्म की प्रोडिक्शन या इंटीमेट कर रहे हैं मैम उनको इग्नोर नहीं कर सकते इस किस्म की प्रोडिक्शन को इस किस्म की बातों को और इस किस्म के फोरम्स पे बातचीत करना इस कॉन्फिडेंस के साथ इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते फिर उसके बाद कुछ ये स्लाइड्स देखिए ये वो लोग हैं जो अपने इस प्रोफेशन में और बहुत बड़ी रिसर्च रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं इनको बहुत अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनके भी अपने स्लाइड्स पर देखे हैं अब ये लोग भी हमें ये टाइम आने से पहले वॉन कर रहे हैं कोई अपने सिर्फ एक कैजुअल कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन में बात कर रहा है कोई वैसे इंटीमेट कर रहा है कोई अपने खदशात बता रहा है हम इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने अपने फील्ड के आ, मास्टर लोग हैं रिसर्च करते हैं और रिसर्च में ये बहुत सी ऐसी रिसर्च इनके पास से गुजर रही होती हैं जिनको ये पढ़ते हैं तो इनकी बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते तो लिहाजा इनको भी अपने जहन में बिठाएं वो जो पहले हमने वीडियोज़ देखी वो पॉलिटिकल लोग थे लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुंस रखते हैं उनको भी बहुत अंदर सी बात अंदर की बातें पता होती हैं तो उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते और अब हम इस पे बात करते हैं कि इसके अब हम नेट पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कई लोग इस पे इलाज बताने पर लगे हुए हैं कई लोग कॉन्स्परेसी थ्योरीज दिन रात आ रही हैं मैं इन कॉन्स्परेसी थ्योरीज पर को थोड़ा बहुत वेटेज देता भी हूँ और कुछ ज़्यादा इन पे वो बिलीव करता भी नहीं हूँ लेकिन खुद आप एनालिसिस कर सकते हैं हर इंसान देख सकता है कि ये क्या वजह है कि ये चीज़ इतनी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैली और कहाँ से इसका विजन हुआ किस तरह ये पूरी दुनिया में फैली कैसे गई कहाँ गई क्यों फैली और इसके कई पहलू हैं अगर हम कई लोग इसको पॉलिटिकली यूज़ कर रहे हैं कई लोग साइंटिफिकली इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कोई इसके इम्पैक्ट्स वगैरह या जो भी हैं जिस वजह से भी ये आया तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये शुरू कैसे हुआ शुरू में हम मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा कोई आपको नई कॉन्स्परेसी थ्योरी नहीं दे रहा मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये क्या है और इस क्यों हो सकता है कई वजूहत हैं हम किसी भी पहलू को इग्नोर नहीं कर सकते 
अब चाइना टेक्नोलॉजिकली दुनिया की सुपर पावर है और इकनॉमिकली सुपर पावर है और बनती जा रही है यानी कि इस वक्त नज़र आ रहा है कि वो दुनिया में जिस तरीके से भी फैल रहे हैं तो वो उन कई लोगों को वो लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं ठीक है और कुछ उनकी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो दुनिया में फैलना चाहते हैं अब सबसे पहला ये कहा गया कि ये फूड मार्केट में डेवलप हो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये कोई मिसमैच हुए और डेवलप हुआ और इंसान में चला गया और इससे पहले ये भी कहा जाता है कि कोई जो कॉन्स्परेसी थीज हैं कुछ अमेरिकन वहाँ पर गए और कोई फौजी थे कोई लैब लेबॉर्ट्री टेस्ट हो रहे थे किसी चीज़ में या किसी चीज़ में भी तो हम उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि क्योंकि सब चीज़ें सिर्फ हमें मीडिया की तरफ से आ रही एक शख्स आप आज उठते हैं और यहीं चले जाते हैं किसी लेबॉर्ट्री में या किसी आपकी तबीयत ख़राब होती है आप जाते हैं तो आपको एक ख़ास किस्म की खुदा न खास्ता बीमारी हो जाती है और उससे फिर पूछा जाता है कि तुमने क्या खाया था क्या वहाँ गए थे लास्ट टाइम किधर गए थे तो वो हम दिन में आम जिंदगी गुजारते हैं तो दिन, दिन में कहीं कहीं भी जाते हैं और हमारे घर का सौदा सलफ इन्हीं मार्केटों से आता है जहाँ जहाँ हम जाते हैं मंडी जाते हैं ले जाते हैं चाइना की चाइना में भी वही मंडी है वहाँ पर भी लोग खाना वाना लेने जाते हैं खाने की चीज़ें लेने जाते हैं इस बहस में ना जाएं कि वो क्या खाते हैं या क्या नहीं खाते क्योंकि वो लोग जो चीज़ खा रहे हैं वो आज से नहीं खा रहे अगर मैं आपको कोई वो उस किस्म का जानवर पाकिस्तान में खाने को कहूँगा जिसने आज तक वो चीज़ पकाई नहीं है या उसने वो चीज़ उस तरीके से खाई नहीं है तो वो हो सकता है कि गलती कर जाए चाइनीज़ लोग और ये खासतर ये वुहान और ये जो एरियाज़ हैं चाइना के जहाँ पे ये चीज़ें जिनको हम अच्छा नहीं समझते या हमारे यहाँ ये चीज़ें हराम हैं हलाल हराम की भी एक और चीज़ चीज़ ये होती है कि सोशली एक्सेप्टेबल वो तो हमारा रिलीजन है ना हराम हलाल का ठीक है लेकिन ये चीज़ें जो चाइनीज़ अक्सर कोरियन या चाइनीज़ जो लोग चीज़ें खाते हैं वो अक्सर यूरोप में भी नहीं खाई जाती तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है वो ठीक है तो वो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है ठीक है लेकिन उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा ये आज से नहीं है ये यानी कि सालों साल पहले हज़ारों साल पहले से उनके जो जनरेशन हैं वो ये चीज़ें खाती आ रही तो दे नो हाउ टू कुक एंड हाउ टू ईट दैट तो ऐसा कैसे हो गया कि ये चीज़ उनसे कुछ गलत हो गया और अभी हुआ तो उस और बड़ी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ फैला दी गई कि इट इज़ फ्राम द फूड मार्केट बहुत हो भी सकते हैं हम उसको भी इग्नोर नहीं करते हैं दूसरी तरफ पॉलिटिकली और जो टेक्निकली और जो बायो साइंस के लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि इट इज़ अ क्रिएटेड करोना वायरस अब कोरोना वायरस को अगर हम देखें तो कोरोना वायरस भी कोई आज की चीज़ तो नहीं जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है तो ये तो 1965 में ये कोरोना वायरस फैमिली डिस्कवर हो गई थी और ये मुख्तलफ हर दो तीन साल दस साल बाद मुख्तलिफ शक्ल में आकर इंसान को इफेक्ट कर रही थी और लास्टली जब ये जो सबसे डेडली था सार्स के नाम से तो वो भी कोरोना फैमिली का था उसमें भी बेतहाशा लोग हुए और ये कहा जा सकता है कि वो भी इसी एरिया से आई थिंक वुहान के एरिया में या चाइना के किसी पार्ट से में ही पैदा हुआ था और वहीं पे तो हुआ अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि अगर ये आर्टिफिशियली डेवलप किया गया और इसका इसको चूज़ किया गया ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीज़न और जो दुनिया में इस वक्त रूल करने का जो एक प्रोसेस चल रहा है हर सुपर पावर जो है दुनियावी 
वो कोशिश कर रही है कि वो लीड करें दुनिया को तो उसमें चाइना भी है यू एस भी है रशिया भी है और भी हैं तो वो क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इकनॉमिकली इस वक्त पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि चाइना पिछले दस पंद्रह सालों से बल्कि दे आर भूमि दे आर इंडस्ट्री इज गोइंग एवरीवेयर तो उस वजह से क्या चीज़ इस इस डेवलप वायरस को वहाँ से शुरू किया गया क्योंकि शुरू में हमने देखा कि इसको मजाक के तौर पर लिया गया जो वेस्ट था उसने जो जो मेरा ख्याल दिसंबर में जब ये स्टार्ट हुआ तो एक महीना जो है ना वेस्ट और वेस्ट वेस्टर्न मीडिया चाइनीज को की तस्लील करता रहा मजाक होता रहा हमारे आम लोग भी सोशल मीडिया पर जो मीडियम्स हैं वीडियोस के यूट्यूब पर या टिकटॉक वगैरह जो है उस पर आप देखें जिधर जिस भी आप इंस्टाग्राम जाएंगे तो आम लोग उस उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए लेकिन क्योंकि फर्स्ट केस उधर रिपोर्ट हो गया था तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए डब्ल्यू को वॉन कर दी अभी वो भी नहीं जान सके थे कि ये मर्ज जो है ये किस तरीके से एक दूसरे में मुंतकिल हो रहा है और नेचुरली हो भी नहीं सकता क्योंकि इतनी डेंस पापुलेशन पापुलेशन और अब जो दुनिया की जो पापुलेशन क्लस्टर्स हैं वो अब वो अनकंट्रोल भी है उसमें अगर इस किस्म की कोई बीमारी आती है तो वो कंट्रोल नहीं होगी अब इसमें उन्होंने कहा कि जी रिस्पेक्ट्री ये है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से आ रही है तो जो इसमें बेसिकली जो कोविड नाइन्टीन है इसमें जो मेजर ख़तरा है वो यही है कि इट इज़ वेरी इजीली ट्रांसफॉर्म इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है और ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम वन हीवन टू अनदर इट्स वेरी ईजी और वो क्लोज कॉन्टेक्ट से टच से और इस किस्म की चीज़ों से बड़ा इजीली हो जाता है इससे पहले जो आए बीमारियां आई वो इतनी तेज़ी से फैलती नहीं थी जैसे कि बोला था या जो तो इससे ज़्यादा डेडली था लेकिन वो इस तरीके से नहीं फैलता था कि इतनी तेज़ी से मैसेज में स्प्रेड हो जाए तो इसकी जो पेंडेमिक होने की सबसे वजह है वो हम यहाँ पर तय कर लेते हैं कि वो है इसकी जो ट्रांसफ़र है वो बहुत तेज़ी से और अनकंट्रोल बने अब हुआ ये कि जो दुनिया थी और डब्ल्यू एच ओ भी कुछ हद तक मैं इसको भी कहूँगा कि मैंने काफ़ी डिले किया इसमें और दुनिया ने इस चाइना की इस वार्निंग और इस को उस तरह सीरियसली लिया नहीं और वो उसको टाइम में लिया इस बीमारी को स्प्रेड होने से अब हुआ ये कि एक तो ये था कि ये क्रिसमस के सीज़न चल रहा था अब क्रिसमस का सीज़न जब चल रहा था तो बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं या जो लोग मुख्तु मुल्कों में चाइना इसमें आए हुए दुनिया में हर जगह चाइनीज है तो वहाँ पर थे वो अपने अपने घरों में गए हुए थे वहाँ पर और वहाँ सुबह बहुत बड़ा है तो वहाँ गए हुए थे और उन्होंने उस उन्हीं डेट्स में ट्रैवल करना था पूरी दुनिया में अब आप इसके दूसरे उस पर आए कि इटली क्यों इटली में क्यों आए अब आपको मैं इटली में बताता चलूँ कि जो इटली में इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं वो ज़्यादातर उनके जो ऑनर्स हैं वो चाइनीज हैं ठीक है तो हुआ ये कि वो जो छुट्टियों में स्टाफ गया बता वहाँ पर वो बड़ी तेज़ी से जिन जिन ममालिक में उन्होंने ट्रैवल किया क्योंकि दुनिया सिर्फ इसको मजाक ले रही थी और वो लोग ट्रैवल कर गए तो इस वजह से उन्होंने हज़ार जगह पर टच किया हज़ार जगह पर उन्होंने लोगों से मिले आप एक एक नॉर्मली अपने आप को देखें कि आप दिन में कितने लोगों से मिलते हैं कितनी जगह पर आप हाथ लगाते हैं कितनी जगह पर आप छींकते हैं कांसते हैं और अगर सोर्स ही यही हो इस बीमारी के फैलने का तो वो विल कंट्रोल है तो इस तरह ये फैलती गई 
ना बड़ी तेजी से फैली हमने देखा कि इटली में आ गया अब वहाँ पे जो मेजर रीज़न था इसको फैलने का कि इसकी जो पेशेंट्स की जो आने की तादाद बहुत ज़्यादा थी अब डॉक्टर्स के लिए भी एक नई चीज़ थी जो जो स्टाफ होते हैं नर्सेज वगैरह और ये इनके लिए भी नई चीज़ थी अब आपके पास कोई मरीज़ आएगा आपको नहीं पता है कि वो किस किस्म की बीमारी से आए हुए हैं और वो कितनी तेज़ी से आपको आएगा अब अगर आप देखें इसमें तो इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो डॉक्टर्स की है नर्सेज की है जो कि इन्फेक्टेड हुए ठीक है अब उसके बाद एक और चीज़ के अब इतनी एडवांसमेंट होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं है कि इसकी हम वैक्सीनेशन क्योंकि कोरोना वायरस को नया नहीं हमें वो चीज़ें बताई जा रही वायरस के लिए वैक्सीनेशन आती हैं लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा है डॉक्टर नहीं हूँ मैं कोई भी चीज़ में ना कोई मेडिकल से मेरे ताल्लुक है मैं कोई भी चीज़ बिल्कुल उस तरह नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल ऐसे ही है गलत भी हो सकता हूँ तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जो अब सैनिटाइजेशन और ये चीज़ें ये बैक्टीरिया मारते हैं वायरस नहीं मारते वायरस इज समथिंग एल्स उसके लिए प्रॉपर कोई वैक्सीनेशन वगैरह होती हैं वैक्सीनेशन का भी मैंने जो पढ़ा है इन दिनों में वो भी ज़्यादातर बैक्टीरिया वगैरह के लिए आते हैं और ये बैक्टीरिया नहीं अब ये ये बात भी है और कुछ साइंसदान ये कह रहे हैं कि जिसमें लिविंग बींग ये ये जानदार चीज़ नहीं है इसको जानदार होने के लिए इसको प्रोटीन्स चाहिए अब प्रोटीन्स आपके हाथों में भी हो सकती हैं आपके रेस्पेक्ट्री सिस्टम में पूरी प्रोटीन्स के कुछ मादे होते हैं जिनकी जिनकी मदद से ये लिविंग बीन बन जाता है इस टॉपिक में मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँगा ये जो है बायो साइंस बिकॉज इज नॉट अब जस्ट मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी तो वो उसकी मदद से फिर ये मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है या आपके एंटीबॉडीज़ को ये मिसकम्यूनिकेट करना शुरू शुरू कर देता है तो जो इसका स्प्रेड है ना वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारी फील्ड आईटी है तो जो फाइल जब कंप्यूटर के अंदर जाती है ना उसको कोई जो भी वायरस हो यानी हर बीमारी जो होती है जैसे हेपेटाइटिस है जैसे साइनस वगैरह है या जो ये इन्फ्लुन्जा है या जो भी चीज़ें हैं ये जो भी चीज़ें होती हैं ना इनको ये आपके अंदर इसके वायरस ये बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं अब वो एक्टिवेट कब होते हैं जैसे कंप्यूटर में जब वायरस आ जाते हैं तो उनको कुछ कंडीशंस पूरी कर देते हैं जैसे ही उन वायरस में उन प्रोग्राम्स में कंप्यूटर की साथ साथ मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि उन प्रोग्राम्स जो उनको एक्टिवेट होने के लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है जैसे ही वो कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी तो मौजूद है ठीक है तो फर्स्ट द वर्ड इज नीड इलेक्ट्रिक थिंग समथिंग और उसके बाद उसकी जो भी उसको जिस तरह ये कह रहे हैं कि प्रोटीन चाहिए वो भी मौजूद है फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें भी होंगी जैसे ही वो कंडीशंस पूरी होती हैं तो ये कोरोना एक्टिवेट होता होगा जिस तरह इन्फ्लुन्जा होता है जिस तरह कॉमन फ्लू होता है कि कुछ कंडीशंस आपके घर में जुकाम वाले लोग आ जाते हैं आप उनसे हाथ मिला लेते हैं हो सकता है आपको कुछ दिनों के बाद वो जुकाम होना शुरू हो जाए ठीक है या एक दफ़ा एक घर में एक बंदे को जब जुकाम होता है तो वो पूरे लोगों को फिर बारी बारी होता है और फिर इम्यून होकर ख़त्म हो जाता है अब एज अ होल पूरी दुनिया में ये वायरस एंटर हो चुका है अब इसको बारी बारी सबको होना है और फिर इसने मी होना है ठीक है अब मसला हम दूसरे पहलू की तरफ आ जाते हैं कि अगर तो ये मैन मेड है जिस तरह कई कॉन्स्परेसी थी उस कह रहे हैं तो, तो ना तो इसके लिए कोई वैक्सीन आने वाली है और ना ही कुछ आ गया अगर मैन मेड है तो कोई मैन मेड इसका एंटीबॉडी 
भी डेवलप होगा और वही जाके इसको फिर डिस्ट्रॉय करेगा ठीक है उसके लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इसको बायोलॉजिकल हो ठीक है अगर ये कोई बायोनिक चीज़ है ठीक है तो इसके लिए बायोनिक ही वैक्सीन चाहिए होगी ठीक है हमारा जो फ्यूचर है जो अब आप इसमें देखें ना इसकी जैसे मैंने शुरू में आपको कुछ प्रोडिक्शन दिखाई हैं कुछ कंसर्न दिखाए हैं इसी तरह ये जो हॉलीवुड में या इसमें कुछ मूवीज़ बन रही होती हैं ठीक है इन टॉपिक्स के ऊपर कुछ चीज़ें भी बन रही होती हैं छोटे छोटे अगर आपको छोटे छोटे ये टीवी पे जो सील चल रहे होते हैं या ये चीज़ें होती हैं इनमें बहुत सारी प्रोडिक्शन होती हैं अब बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनमें ये आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी मैं इसमें लिख दूंगा बाद में आ, उसका नाम देख के टू में वो फिल्म रिलीज हुई और वो एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे एग्जैक्टली यही चीज़ सारा कुछ इसमें बैठ से और ये चीज़ बनाई बताई गई और वो आप देख के थोड़ा घबराहट होती है कि ये कैसे इनको पता था तो ये चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते ये जो पहले से बताई जा रही है इसी तरह जो मूवीज़ और साइंस फिक्शन बनाई जाती हैं इनको सीरियसली लिया करें कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड जो मूवीज़ बनाई जाती हैं कोई सीरियल्स बनाई जाती हैं उनको उनको लाइटली ना लिया करें उनमें देखा करें उनको सीखा करें वो कुछ आपको अगले पाँच साल में दस साल में नज़र आना शुरू हो जाएगा जैसे कि मैंने मैं भी आपको एक चीज़ दूँ आज कल बहुत बूम है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का अगर रोबोट्स आ जाए वो हम चाह रहे हैं कि वो इस कदर खुद मुख्तार हो जाएं कि वो सब काम खुद कर सकें और मैं मुझे ख़तरा है कि क्योंकि देर इज अभी कोई वेस्ट में भी हो रही है हमारा तो खैर अल्लाह हाफिज है तो कोई किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के कौन इस पर किस हद तक रिसर्च कर सकता है और किस हद तक किस लेवल तक चीज़ों को इंडिपेंडेंट कर सकता है तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगले 20 साल के बाद हम यही जो ह्यूमन रेस है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसी तरीके से लड़ रही होगी तो फिर दूसरी एक अलग टॉपिक है उसमें बात करें उसके बाद फिर मैं एक और चीज़ में कि इंडामिक्स और सोशल मीडिया यहाँ इसमें एक नया रुख है दुनिया में ये नई वबाई अमराज नहीं आए ये जब से दुनिया बनी आ रही आप बहुत सारे अगर आप आउटडोर्स में जाते हो ना बहुत सारे साइंटिस्ट इस किस्म की रिपोर्ट्स देते हैं कि वो किसी एरिया में गए सब एरिया में गए या कहीं किधर उधर गए तो वहाँ हंड्रेड्स थाउजेंड्स में जानवर्स को मरे भी पाया उन्होंने ठीक है ये अभी रिसेंटली स्वीडन में भी रेंडियर्स के साथ हुआ तो ये वबाई इमरा सिर्फ इंसानों पर नहीं आते वो उस पर भी आते हैं जानवरों पर भी आते हैं और उन पर भी जब से ये दुनिया बनी है ये चीज़ आ रही है और हम पे भी आ रही है अगर आप देखें जो जो लोग मुशाह करते हैं उनके उनकी चीज़ों को आप पढ़ें तो हर सौ साल के बाद इस किस्म की पेंडामिक दुनिया में आती है और इसमें हज़ारों मिलियंस लोग एकदम मरते हैं या बीमार होते हैं तो इस तरह लेकिन इस दफ़ा फ़र्क क्या था अब जो लास्ट पेंडामिक अगर हम स्पेनिश फ्लू की बात करें या तो इन्फ्लुन्जा की बात करें या इस किस्म की बातें करें तो उनमें भी मिलियंस ऑफ लोग इन्फेक्टेड हुए और उसी प्रपोर्शन से इस दुनिया से गए भी लेकिन हमें कोई कंसर्न नहीं हुआ उससे ठीक है किस वजह से कभी गौर किया इस वजह से कि उसकी इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंची कोरोना कोविड में पहली बार ये जो पेंडेमिक था ना ये इंफोडेमिक भी है कि इसकी गलत सही 
بغیر تصدیق کے انفارمیشن بھی آؤٹ بریک ہوں اور وہ پوری دنیا میں اس اس سوشل میڈیا ٹولس کی مدد سے اتنی تیزی سے پھیلی کہ لوگ جو ہیں وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے تو اگر کوئی انسانی طاقتیں ہی کچھ ایسا چاہ رہی ہیں اگر ہم اس تھیوریز پہ جائیں کہ کچھ نظام کی تبدیلی جا رہی ہے اس دنیا میں تو یہ ایک دنیا کی سب سے بڑی کمپین ہے جو سوشل میڈیا کی مدد سے ڈیولپ کی گئی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بیماری بیماری ہے بیماری ہے اور اس کے کنسرنس بالکل صحیح ہیں اب وہ کسی انسان سے ڈیولپ ہو گئی یا کسی قدرتی ہو گئی اگر قدرت نے کی ہے تو انسان کو ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے قدرت کا وعدہ اور ہر اندھیری رات کے بعد صبح آتی تو یہ بھی قدرت کا وعدہ ہے تو انتظار کے یہ وقت ہے نا وقت میں تو ان اینی کیس گزر نہیں ہے برا ہو اچھا ہو گزرتا جائے گا گزر نہیں گزرنا ہے اب جس کسی نے اس کو اس میں بیمار ہونا ہے جس کسی نے ہم نے کسی نے فوت ہونا ہے یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں ہم اس میں نہیں جا سکتے لیکن اگر کسی انسان نے کیا ہے تو اب ڈیفینیٹلی وہ انسان بھی پریشان ضرور ہوگا کہ اس کو روکنے کے لیے اگر اور یا پھر اگر ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھیں جو اب آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ آہستہ آہستہ کہ لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ اتنی نہیں ہے اتنی سنگین نہیں ہے جتنی میڈیا دکھا رہا ہے اور اگر میں اس کو اس پہلو میں لے کے جاؤں کہ واقعی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ تو اس سے پہلے جو پینڈیمکس تھے اس, اس تک بھی نہیں پہنچے ابھی جن کی جس کی انفارمیشن ہمیں نہیں تھی اگر اگر ہم انفلوئنزا کی بات کریں جس میں پچاس ملین لوگ فوت ہو گئے اس میں تو شاید ہمیں غاروں کے اندر چلے جانا چاہیے تھا نا لاک ڈاؤن کر کے لیکن ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی ٹھیک ہے ابھی بھی آپ تھوڑے دن یہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں نیٹ پہ جا کے وہ جو تین چار ویب سائٹس ہیں جن پہ بڑا ڈیفینیٹ طریقے سے اور بڑے کلیئر کیئرفل طریقے سے اسٹیٹسٹکس کو دکھایا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے تو ان کو دیکھیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں آپ احتیاط کے ساتھ باہر جائیں اپنی زندگی گزاریں تو آپ کا فیئر ختم ہو جائے احتیاط لازمی ہے ٹھیک ہے اس کو اگنور نہیں کرنا احتیاط کے ساتھ باہر جائیں پھریں واک کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ ٹھیک ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے احتیاط ضرور ہے کیونکہ یہ جس طریقے سے پھیل رہی ہے جو چاہے آرٹیفیشلی طریقے سے جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں چاہے نیچرلی یہ چیز آئی ہے یا آ گئی اب اس کو جانے میں اس کو امیون ہونے میں ٹائم لگے گا اور اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے فیئر فیئر آف آر نان اس کو اپنے دماغ سے ہٹائیں ہمارا ایمان ہے ہم تو مسلمان لوگ ہیں اگر آپ میں اس کو اسپرچلی اپنے لیکچر کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا اگر آپ میں اس طرف رکھنا چاہتا ہوں دنیاوی پہلو سے ٹھیک ہے تو ہمارا ایمان بڑا ہے موت اور زندگی بے ایمان ہے اگر کوئی مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہے تو بے فکر ہو جائیں صرف احتیاط ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طرح ہمارے بہت سارے جو اسکالرس ہیں رسپیکٹفل وہ شاید ایمان کی اس قدر طاقت میں ہیں کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں احتیاط کی ضرورت نہیں لیکن احتیاط کی ضرورت ہے تو یہ ایک الگ پہلو ہے دوسری چیز 
इम्यूनिटी के बारे में हम बात करते हैं अब एक पहलू है इसका ये पहलू अब हमने देखा कि वेस्ट में जो यूरोप है आप अब यूएस में देख रहे हैं चाइना ने कंट्रोल कर लिया काफी हद तक वो एक अलग बहस बहस की बात है कि चाइना के वो आम सूबे से बाहर क्यों नहीं निकली ये वो बात उन्होंने कि, किस तेजी से इसको बांपा और फिर उनके एंड पे भी कुछ फ्लॉज हैं कि उन्होंने इसकी जो फैलने का तरीका था वो इतनी जल्दी रिवील नहीं किया दुनिया में कि ये किस तरह फैल रहा है उन्होंने शायद ये कोशिश की कि वो सारे लोग फ्लाई कर जाएं इट इस लेकिन अपने एरियाज में उनको नहीं आने दिया ये एक अलग डिबेट है तो उसमें ही उन्होंने उसको ये भी हो सकता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा उन्होंने इस सोशल डिस्टेंसेस को और इनको और प्रिकॉशंस को एज इतना डेडिकेटेडली ऑब्जर्व किया कि उन्होंने इसका इसको इसको ब्रेक किया इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका और वो है सोशल डिस्टेंसेस और के रात होना और एक दूसरे से दूर रहना अगर आप के मुल्क में आज दस लोग रिपोर्ट हुए तो कल आने वाले दिनों में इसका मतलब सौ लोग और आने वाले हैं क्योंकि इसका स्प्रेड वो कहाँ कहाँ से होके आ रहे हैं आपको नहीं पता इसी तरीके से जो ट्रेजिक्ट्री है इस कर्व की आप देखें कि चाइना से लेके अब छोटे मुल्कों तक जहाँ पे एक एक दो दो लोग लो आज भी हैं उन्होंने भी उसी ट्रेजिक्ट्री से गुजरना है सिर्फ क्या चीज़ कंट्रोल हो सकती है क्या चीज़ ब्रेक हो सकती है वो है नंबर ऑफ डेथ्स नंबर ऑफ इन्फेक्ट पीपल के वो उसको ब्रेक करें लेकिन कर्व एक ही बनेगा जो इम्यूनिटी कर्व कर्व है वो एक ही बनेगा यदि वो लोग आप किस तरीके से इसको सोशली इम्यून करते हैं अपनी सोसाइटी को इस आउटब्रेक को अगर आप केयर नहीं करेंगे आपने देखा कि यूरोप के कई मुल्कों में सिर्फ इसको सीरियस ना लेने के यूके की मिसाल मैं आपको देता हूँ यूके मेरा ख्याल है कि सिर्फ दस दिन लेट हुआ है ठीक है और दस दिन लेट होने के बाद उन्होंने ऐसा आउटब्रेक हुआ कि अभी तक उसका जो पीक चल रहा है अभी तक उसमें वो वो नहीं आया इसमें अब तो इसको सिर्फ एक ही तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं तो वो है कि आप इसको इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके कम होना शुरू हो जाए आपके जो हॉस्पिटल्स हैं आपके जो नर्सिंग होम्स हैं उन पर प्रेशर ना आए जो वेंटिलेटर्स हैं वो फारग रहे हैं लोग जो जिनको वाकई उसकी ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं को वो वो चीज़ मिले जैसे कि आप बताया कि इम्यूनिटी की बात हम कर रहे हैं ना यहाँ अब यहाँ पे आप देखें कि हम हम एशियन लोग हम कोई वैसी बात नहीं करते कि हम कोई बहुत ऊंची मखलूक हैं या वो हैं लेकिन हमारा इंडिया पाकिस्तान और ये सी चीज़ें हम लोगों की खुराकें ऐसी हैं थोड़ी सी के जिसमें इम्यून बढ़ जाता है हम हल्दी खाते हैं हम अलसी खाते हैं हम तो वो क्या कलौजी खाते हैं ब्लैक सीड्स वगैरह ये और हमारे यहाँ फल हैं दुनिया के हर मौसम के हम खाते हैं फिर हम गंदगी में रहते हैं तो हम हमारे अंदर जो एक इंसान होता है ना वो हर तरीके से रहना सीख लेता है हमारी बॉडी अंदर से हमारा एक एक ऑर्गन जो है ना वो लिविंग बीन है दे वो उसे रहना उस सिचुएशन में उन कंडीशंस में रहना सीख लेता है और हमारे अंदर उसी किस्म के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जिस एरिया में हम रह रहे होते हैं तो इसलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा इन वेस्ट वालों से बेहतर है क्योंकि ये लोग हमेशा बहुत साफ सुथरे और हाइजीनिक तरीकों से अपने एरियाज रखते हैं चाहे अंदर जाओ या लेकिन अपने एरियाज को अपने इन्वामेंट को बड़ा हाइजीन रखते हैं अपनी खुराकों में और अपने इसमें ये बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है इनके उसमें ठीक है एक ही तरह की टेक अवे एक ही तरह की चीज़ें ये खाते हैं और हाफ कुक खाते हैं तो उस वजह से हम इनकी बॉडी में इम्यून 
ہیلتھ سسٹم اتنے اسٹرانگ نہیں خاص طور پہ جو اولڈ ایج ہوتے ہیں اور خاص طور جب جیسے یہ فورٹی فورٹی فائیو کراس کرتے ہیں یہ وائٹامنس آرٹیفیشل وائٹامنس پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ اس قسم کی بیماریوں پہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو لیکن ہم نے صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے جو ہاسپٹلس ہیں اپنی جو چیزیں ہیں ان کو فارغ رکھنا ہے آپ نے کئی لوگوں کو یہ کووڈ ہوا بھی اور وہ خود ہی اس کو امیون کر گئے اور وہ ختم ہو گیا انہوں نے رپورٹ ہی نہیں کیا ایسی بھی رپورٹس ہیں کوئی بھی چیز میں بالکل وہ نہیں کر رہا میں بھی گھر میں بیٹھا ہوں تو اس لیے یہ صرف میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ پہلو اپنے اندر دیکھیں اپنے آس پاس دیکھیں تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اس کا آبجیکٹو ہے وہ پورا ہو رہا ہے اگر اٹس اے ہیومن فیکٹر کہ یہ مین میڈ تھنگ ہے اور اس کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ پوری دنیا کو اس پریکٹس سے گزارا جا رہا ہے اس میں بھی وہ کامیاب ہیں اور اگر یہ قدرتی طور پہ کوئی وائرس وائرس جنریٹ ہوا ہے اور ہم پر اٹیک کیا ہوا ہے تو وہ وائرس اس میں کامیاب ہے اور اس کی اینٹی باڈیز یا اس کی ویکسین نکالنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے تو ہم ابھی تک اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو اور دوسری چیز جو خوف اور جو خوف ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز کا ہے دیٹ از ان کنٹرولڈ انفارمیشن اب وہ انٹینشلی ہے یا خود سے ہو رہی ہے سوشل میڈیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر لیول پر افیکٹ کر رہے ہیں سیاست نام بچا رہے اس سے پریشان ہیں اس سے پروفیشنلس پریشان ہیں اس سے کمپنیز پریشان ہیں کچھ اس کی اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں تو کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان اتھینٹک انفارمیشن اوور فلو ہے تو اس کی وجہ سے خوف بھی ہے اگر آج سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آ جائیں کہ جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے آپ جو ہوا ہے وہ آپ کو جلا دے گی اور وہ اس کے فیکٹس اینڈ فیگرس اتنے زیادہ بتا دیے جائیں تو آپ باہر نہیں نکلیں گے ٹھیک ہے تو فیکٹس اینڈ فیگرس کیونکہ بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کہ بھئی یہ آپ نے دیکھا ہے کوئی کرونا کا مریض کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھا اس طرح بہت سارے امریکہ میں صاف ہی ہیں وہ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں انگلینڈ میں ہیں صاف ہی اور وہ بھی بنا رہے ہیں لیکن میں حیران ہوں ایک چیز سے کہ ہمارے جو بڑے بڑے اینکرز ہیں اور سب کچھ ہیں ابھی تک ان میں انہوں نے کسی نے بھی واقعی کسی ہاسپٹل میں جا کے کوئی کوریج کرنے کی کوشش نہیں کی پتہ نہیں کیوں ان کو کرنا چاہیے جہاں پہ جیسے کراچی ہے یا لاہور ہے یا یہاں پہ بھی جہاں میں جس ملک میں ہوں یہاں پہ بھی کسی بھی جرنلسٹ نے یا کسی نے کوئی ایکچولی کنڈیشنس وغیرہ نہیں دکھا پتہ نہیں یہ ایسا ہے تھوڑا سا تو اس طرف آپ کانسپریسی تھیوریز کی طرف تھوڑے آپ کا ڈکلائن آپ کا جو انکلائن ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کچھ کچھ ہے ایسی چیزیں جو ہو رہی ہیں اب تیسری چیز جو کانسپریسی تھیوریز چلی جا رہی ہیں کہ جی کوئی نیا چیز کوئی نئی اکانومی کوئی نیا ڈیجیٹل فریکوینسی ہے جس کے تحت یہ چیز آ رہی ہے جس کی وجہ سے آ رہی ہے اس کی بھی تاریخ ملتی ہے ہم اس کو بھی اگنور نہیں مل کر سکتے اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرس پہ جائیں تو جب بھی پینڈیمکس نے اس دنیا میں اٹیک کیا ہے کسی بھی بیماری نے خاص طور پر ریسپیکٹری جو ہوتی ہیں تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی نئی فریکوینسی دنیا میں ٹیسٹ ہوئی تو جس طرح اسپینش فلوز تھا انفلوئنزا تھا اور بھی بہت سارے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے آس پاس کہیں نہ کہیں کوئی ڈیجیٹل ایڈوانسمنٹس ان ٹرمس آف کمیونیکیشن ہوتی ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو تو یہاں پہ اب ایک کانسپیوسی تھی یہ بھی آ رہی کہ جی فائیو جی انسٹالیشن ہوئیں 2018 میں جو کہ ابھی اسٹارٹ ہونی تھی اور جیسے وہ ہوئی تو جس 
सच में ऐसी ही चीज़ें हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसके मतलब भी आर्टिकल्स अब नेट पे तलाश करें तो आपको मिल जाएंगे कल मैं एक जर्नलिस्ट की रिसर्च देख रहा था उसने बड़ा अच्छा मैप के थ्रू बताया कि वहाँ में भी क्योंकि टेक्नोलॉजी का नहीं तो अब स्टार्ट ही चाइना से होता है वहाँ में भी 2018 में मैक्सिमम नंबर ऑफ 5G जी टावर्स लगाए गए उसके बाद इटली में फ्रांस में जर्मनी में लगाए गए और न्यूयॉर्क के एरिया में इसमें लगाए गए तो आप देखेंगे कि जो मेन कंसनट्रेटेड एरियाज हैं इस बीमारी की वो यही ठीक है और अगर हम तारीख में जाएं तब भी हमें यही चीज़ें मिलती हैं कि पेंडेमिक जब हुए तो उनसे पहले कोई इस किस्म की चीज़ें हुई जब 3G आया तब भी एक छोटा सा लेवल पर एक रेस्पेक्टेड प्रॉब्लम्स डेवलप हुए अच्छा इतना तो हम मानते हैं ना कि ये जो टॉवर्स बी टी लगे हुए होते हैं इसके करीब रहना और इसके करीब से गुजरना या इसके कंटिन्यूसली इसकी उसमें रहना या मोबाइल की उसमें रहना आपकी बॉडी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है तो फिर हम इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं ये भी हो सकता है ठीक है तो इस पर भी रिसर्च की ज़रूरत है ये कहूँगा कि इसको आ, ये मैं आपको बता रहा कि ये इसकी जो बातें हैं अगर हम इस ये खुदा करें कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए इतना तो है कि ये बीमारी आ चुकी है ये फैल रही है और इसके जो फैलाव है बहुत तेज़ी से अनकंट्रोलेबल है चाहे वो मैन मेड है या नेचुरल है वो आप एक बहस आप इससे निकल गई है ये हमें दो तीन सालों के बाद पता लगेगा अगर आप हुए तो फिर पता लगेगा कि ये क्या था क्यों हुआ और कैसे हुआ और कैसे इसको रेक्टिफाई किया गया ये बात मैं आपको बता दूँगी दुनिया इससे निकलने के बाद भी अगले दो तीन सालों तक इस इस हिस्टेरिया से नहीं निकलेगी जो जो हिस्टेरिया जो इन्फोडेमिक इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो की वजह से हमारे जहनों में अल्लाह है क्या सोशल डिस्टेंस और एक दूसरे के करीब जाना और एक दूसरे से ये सोशल गैदरिंग्स आपको बड़ी आहिस्ता आहिस्ता रिज्यूम होती नजर आएंगी दुनिया में ये इतनी आसानी से दोबारा रिज्यूम नहीं होगी एटलीस्ट मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक हम जाके कहीं नॉर्मल होंगे अगर हमने अगले दो तीन महीने तक इसमें काबू पा लिया तो ये चीज़ ज़रूर आपने इसमें देखें फिर दूसरी चीज़ है डिजिटल करेंसी और डिजिटल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही हैं इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया में ना ये जो लास्ट डे के गुजरा है इसमें हम आ, दुनिया में ये कोशिशें जारी थी कि कोई एक कॉमन करेंसी या डिजिटल करेंसीज आ जाए जिससे कंट्रोल कर सके कोई एक पावर पूरी दुनिया की इकॉनमी को ये एक जंग चल रही है और इसमें आपने देखा कि नो बडी न्यूज बिटकॉइन के मालिक को कौन जानता है कोई भी नहीं जानता इट्स इट्स एक पता नहीं कहाँ से ये डेवलप हुई किधर आई और दुनिया की सबसे महंगा तरीन बिटकॉइन इस वक्त एशियन करेंसी है और लोग इसमें बगैर कुछ जाने में पैसा बना भी रहे हैं पैसा लो, लूज भी कर रहे हैं इसके बाद इसी से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारी और डिजिटल करेंसीज डेवलप होने शुरू हुई अगेन दुनिया पहले इग्नोर करती रहती है लेकिन पीछे जो साइंटिस्ट बैठे हैं जो रिसर्चर्स बैठे हैं वो आगे पचास साल का देख रहे होते हैं और आ, जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है न, दुनिया में अब आप उसमें देखें कि खुद ब खुद ये एक माहौल डेवलप हो रहा है कि हमें किसी एक ग्लोबल सिंगल करेंसी की डेवलपमेंट की जरूरत होती जा रही है क्योंकि अगर अपनी अपनी करेंसी है तो कुछ गरीब मुल्क हैं वो गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं 
ये आप देखें जैसे कि यूरो बनाया यूरो पूरे उसमें बनाया ऐसा ऐसा ये फैलता जाए पूरे उसमें आता जाए तो इस तरह मुख्तलिफ ब्लॉक्स अब बनना शुरू हो जाएंगे जिसमें अपनी अपनी करेंसी बनाना शुरू कर देंगे अब उसको उसी करेंसी को डिजिटाइज कर डिजिटाइज तो पहले ही हो चुकी है क्योंकि बहुत अरसे से हम सिर्फ डेटा करेंसी यूज़ करते हैं आपको पता है कि आपके एक अकाउंट में इतने पैसे हैं आपने देखे तो नहीं है आप इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं उस वही पैसों की जो फिगर है जो डिजिटल नंबर है वो आपके अकाउंट स्क्रीन से उठा के किसी और स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाता है ठीक है तो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द मनी है वेल्थ वो तो वैसे ही ख़त्म होती जा रही है तो अब वो डिजिटल कॉइन्स या डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी चीज़ें अब आपके ख्याल में बहुत सारे जो मुल्क हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि वो करेंसी को डिजिटाइज ही कर दें ठीक है तो जैसे कि फेसबुक था वो पिछले दो तीन सालों से कोशिश कर रहा है कि फेसबुक की जो करेंसी है वो डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाए ताकि वो अपनी ही करेंसी में अर्निंग शुरू हो जाए उसमें और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो चाइना कोशिश कर रहे हैं अब ये शिफ्ट नहीं हो रहा था बहुत सारे जो हैं करेंसीज आ चुके थे लेकिन लोग बहुत सारी मेजोरिटी तकरीबन नाइन्टी फाइव परसेंट लोग अब स्टिल डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे नहीं कर रहे थे खौफ था या क्या था ये जो भी था अब उनको किस तरीके से बाय फोर्स इस तरफ लेकर आना था तो एक उसके लिए एक ग्लोबल कंपेन की जरूरत थी दैट जो डिस्करेज करे ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस को ठीक है जिसके लिए ज़रूरी था कि मुझे आपको पैसे देने के लिए आपके पास ना जाना पड़े ठीक है बैंकिंग कर रहा था क्रेडिट कार्ड कर रहा था डेबिट कार्ड कर रहा था लेकिन इसको और डिजिटाइज करने की ज़रूरत थी फिर सिंगल यू करेंसी जिसमें और ये जो डिजिटल करेंसीज होती हैं ये वॉल्यूम ऑफ पीपल से इसकी पावर होती है सारी ठीक है जितने लोग इसको यूज़ करेंगे उतनी पावर इसमें इसमें आएगी ठीक है तो ये चीज़ एक नज़रिया है इसमें एक इसकी इसका इम्पैक्ट है जो मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे दूसरे जो रिसर्चर्स हैं वो भी इसको महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक एक ग्लोबल कंपेन हो जो कि तीन चार चीज़ों से मिला के एक डेवलप की गई है दैट इज़ वन इज़ इलनेस इलनेस के हर कोई डरता है बीमारों से और हर कोई लोगों को एक दूसरे से जुदा करना था ताकि अब आप देखें कि इस पेंट ये जो अभी चीज़ चल रही है इसमें सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है लोग एक दूसरे से उनको पैसे नहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि नोटों में भी ट्रांसफरेशन ट्रांसफ़र हो जाता है ये वायरस तो नोट भी यूज़ ना करें और उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड भी ना पकड़े तो फिर क्या करें आप स्क्रीन पर बैठे ही और ट्रांसफ़र कर दें आप आगे ट्रांसफ़र हुआ जिससे आपने कोई चीज़ कमोडिटी खरीदनी है उसको भी आपने डिजिटली भेज दिया तो खैर उसके बाद वैल्यू ऑफ मनी के लिए तो एक डिजिटल करेंसी आपको आपके ऊपर आपको देंगे ना एक ऑल्टरनेटिव आप आने वाला है कि जब आप वो देंगे कि भाई ये जो आपके पैसे ख़त्म हो रहे हैं ये इधर इन्वेस्ट करें डिजिटल डॉलर ले लें और फिर काम करें फिर आपकी वैल्यू ऑफ मनी भी ज़्यादा होगी और आपको आपकी ज़िंदगी आसान हो चुकी है कॉमन आदमी की क्या ज़िंदगी होती है खाना पीना इंजॉय करना थोड़ा सा वो चीज़ करना उसको क्या पता है कि बैंकों में क्या हो रहा है या इससे वो ज़्यादा खाएगा या का, कम खाएगा या क्या करेगा आपको क्या चाहिए आप सब यही चाह रहे हैं ना कि मेरा काम ये चीज़ ख़त्म हो जाए आप अपने जो एम्प्लॉई है वही जा रहा है कि यार छुट्टियाँ ख़त्म होने जाऊँ मुझे तनख्वाह आराम से मिलना शुरू हो जाए तनख्वाह मिलेगी तो मैं रोटी पानी लाऊँगा सब्जियां लाऊंगा, गोश्त लाऊंगा, खाऊंगा, और मैं ट्रैवल करूं दुनिया देखूं या इधर करूं या साइशन जमा करूं घर में यही चाहता है 
आपको क्या पता है कि वो जो जो पॉलिसी मेकर्स पीछे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं आपको अगर मैं आज डिजिटल करेंसी दे भी दूँ आपके सवाल यही होंगे कि क्या ये मेरी लाइफ इससे स्मूथ हो जाएगी और मैं आराम से ज़िंदगी गुजार सकूँगा दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ अ कॉमन मैन तो ये हो गया ये भी उस इस नई कामयाब सोशल डिस्टेंस का कई लोग लोग एक दूसरे से मिले ना इसकी कई वजूहत हो सकती हैं कि कम्युनिकेशन में पास हो एक दूसरे से ताकि आप हर चीज़ जो है वो आपको उस तरफ इनक्रेज कर रही है कि आपकी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सोशल ट्रांजेक्शन्स हों वो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स हों वो जो भी किस जिस किस्म की भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो डिस्टेंस के साथ हों और डिस्टेंस का टूल अभी आना है ठीक है जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करके ये देने उन्होंने कि भी ये दिस इज़ द वे हाउ यू मीट एंड ग्रीट सोशली एंड दिस इज़ द वे हाउ यू डू बिजनेस एंड डू जॉब्स अब क्या होगा आप देखेंगे कि इसके बाद बहुत तेज़ी से डिजिटल क्रांसिस अनाउंस होंगी और एक नई दौड़ डिवेलप हो जाएगी नई ईजाद होंगी उन्होंने आपको एक और चीज़ के लिए भी तैयार किया है कि आप घर से बिना निकलें आप अपने घर में बैठ के ही कमाएं आपकी तनख्वाह आपके कंप्यूटर में पहुंच जाएगी आपके पैसे आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी आप तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मर्ज होंगे होने शुरू हो गए हैं जो आपको इस किस्म की आप पॉलिस प्लेटफॉर्म्स देंगे तो अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी वो हैं इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं इम्पैक्ट ऑनलाइन बिजनेस बूम करें ट्रेडिशनल वे ऑफ शॉपिंग ट्रेडिशनल बिजनेसेस को उन्होंने डिस्करेज करने बहुत सारे लोग हो भी गए कि यार क्या जरूरत है बीमारी लेने की घर बैठ के जब सब कुछ हो रहा है तो ठीक है रिमोट वर्किंग के प्लेटफॉर्म्स आएंगे बहुत सारी आईटी और आईसीटी में आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ और आ जाएंगी आपके ख्याल में उन्होंने टूल डेवलप नहीं किए हुए होंगे उन्होंने टूल डेवलप किए हुए होंगे इट इज़ द राइट टाइम कि अब वो कंपनियाँ आपको वो ऑफर करेंगी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आएंगी आई में जो इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स डेवलप होंगे ठीक है और ये 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 सब कुछ होने वाला है अगर मैं बिल्कुल वो तमाम चीज़ें बीमारी तो मौजूद है अपनी जगह मैं बीमारी से बिल्कुल इंकार इंकार नहीं कर रहा लेकिन ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपेन हो सकती है जो हमें आने वाला वक्त अगर हम वही इस दुनिया में तो हमें हम देखेंगे या हमारी अपनी अगली नस्लें ये देखेंगी कि ये जो कंपेन थी या ये जो पेंडामिक था या ये जो भी चीज़ थी इन्होंने आज ही की टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए फियर आपको दिया और फियर की मदद से ये अपनी वो बिजनेस को फ्लरिश करेंगे आगे जाके वो तो हो गई इन एनी केस अगर मैं अपने ई बिजनेस की मिसाल दूँ तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कमर्शल हैं और वो स्टेटिस्टिक्स कर रही हैं। आप फ्लोट कर रही हैं अगर आप उसको सिंपल गूगल के एड्स ले लें उसमें उस वेबसाइट पर तो वो भी वो लाखों डॉलर तो वही कमा रहे हैं ठीक है और अभी जितना पैसा भी लग रहा है ये यूएस में और इसमें ये किसी भी चीज को आप ना इग्नोर नहीं कर सकते जो भी इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है चाहे वो कोई एक कॉमन आदमी दे रहा है चाहे वो आपको साइंटिस्ट दे रहा है चीज़ ज़रूरी क्या है चीज़ ज़रूरी है कि आप विजिलेंट रहें आपको सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि ये हो क्या रहे चाहे ये वाकई वैसे ही है जैसा कि दिखाया जा रहा है और अगर ये नहीं भी है बी इन्फॉर्म्ड ठीक है ऐसे ना और बीमारी तो है तो जरा एहतियात करें जो इसकी प्रिकॉशंस मेडिकल डॉक्टर्स बता रहे हैं 
उनको सीरियस नहीं है हमारे पाकिस्तान में अभी आज लाइक नाइनटीनथ अप्रैल आई थिंक अभी अलग शुक्र है पाकिस्तान में काफ़ी कंट्रोल है यहाँ मैं आयरलैंड में हूँ यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है अब ऐसा नहीं है जैसा एक महीने पहले था पाकिस्तान में भी वैसा नहीं है जैसा चार हफ्ते पहले था ट्रेजिक्ट्री कर्व वही है जो चाइना में था जो इटली में है सिर्फ नंबर्स कम हो सकते हैं कर्व की शक्ल वही होगी और अगर हमने एहतियात ना की तो ये जो जो हमारा खत्ते है पाकिस्तान इंडिया और ये इसमें तो इतनी डेंस पॉपुलेशन है अल्लाह ना करे ये बहुत बहुत डिजास्टर हो सकता है तो आप सब चीज़ों को अपने जहन में रखें साइंटिफिक रिलीजियस एंड सोशल और जो वक्त की डिमांड है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में गुजारें ठीक है और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हिस्टेरिया बहुत टाइम लेगा इस हमारी दुनिया से जाने में पेंडामिक इन ख़त्म हो जाएगा और जो इससे अपॉर्चुनिटीज डेवलप होनी थी वो भी हो जाएंगी और जो इसका फियर है जो इन्फोडेमिक है वो कम से कम दो से तीन साल इन हमारे जहनों में रहेगा एंड दैट इज इन्फोस्टेरिया बी प्रिपेयर फॉर दैट बहुत लंबी वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बना दी है अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सका जो मेरे जहन में है जो मैंने पिछले एक महीने में बैठ के एनालिसिस किए हैं सारे इनमें से बहुत सारे को मैंने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया और बहुत कुछ को मैंने वन से मल्टीप्लाई किया जिस तरह वो कह रहे हैं उस तरह है हम बहुत आम लोग हैं तो जो ये इन्फ्लुंसर्स जो कि वर्ल्ड और दुनिया की पॉलिटिक्स में जिनका हाथ होता है जिन दुनिया की जो रिसर्चर्स जो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स जो इकोनॉमिक्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी विजन होती है वो अगर कुछ कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज सही है ठीक है थैंक यू वेरी मच आई होप यू लाइक इट तकरीबन एक घंटे की ही ये वीडियो होगी तो लेकिन इसको आई होप कि मैं सारा कुछ कवर कर लिए इसके इम्पैक्ट के बारे में हो सकते हैं मैं एक और वीडियो बना दूँ लेकिन जो अभी आई टी इंडस्ट्री पर हमारे जो हमारा टॉपिक है उस पर क्या हो सकता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम जा सकते हैं उसके ऊपर हम बन रहे तो स्टेट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वॉचिंग